తారక్ మామా అయ్యో రామగారు మీరు ఈ కార్లు ఇప్పించడమే కాకుండా కాలరింగ్ పని కూడా చేస్తారా ఏంటి నేను ఇదే పని చేస్తూ మీలాంటి వాళ్ళ జీవితాలలో సంతోషాలనే రంగులు నింపుతాను ఐదు వందలు తీయండి ఐదు వందల రూపాయలు అయ్యో పాన్ కార్డు లేకుండా శాలరీ స్లిప్ లేకుండా అలాగే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లేకుండా మేము ఈ కార్డు ఇస్తున్నాం అంటే ఐదు వందలు అయినా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా సున్నం పెట్టి ఇది కోమల్ గారిది అలాగే ఇది రోషన్ గారిది మాధురి గారు ఇది మీది అలాగే ఇది జయ గారిది అయినా వాళ్ళ క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ కేవలం ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలే అలాగా అవును అలా అయితే మంచిదే మొదలై నువ్వు షాపింగ్ వెళ్తున్నావు నేను చెప్పింది గుర్తుంది కదా ఏం తీసుకురమ్మని చెప్పారు మీరు నేనేం చెప్పానంటే అవసరం లేని వస్తువులు ఏమి కొనొద్దు కొంచెం ఆలోచించి షాపింగ్ జాగ్రత్తగా చేసుకున్నారా ఏంటంటే మీరు పరువు తీస్తారు నాకు గుర్తుంది ఇతనికి సరిగ్గా ఇయ్యన పడలేదేమో అని పెత్తనది ఇవన్నీ ఏంటమ్మా ఏంటి షాపింగ్ మావి గారు అంటే వస్తువులు చాలా చౌకగా దొరికిసినాయి అదికి నన్ను కొరకుండా ఉండలేకపోయాను అలాగే షాప్లో ఏమైనా మిగిల్చావా లేక అన్ని తీసుకొచ్చేసావా మావే గారు మమ్మీ నా కోసం ఏం తెచ్చారు బాబు నీ గురించి ఇదిగో చూడు ప్యాడ్ తీసుకున్నాడు ఇలా ఇలా సోతా ఎక్కడికి రా ఇదిగో చూడు బాబు కోళ్ళ ఎంత పెద్ద ప్యాంట దీన్ని టప్పు మెడదాకా వేసుకుంటాడే ఏంటి ఈ ప్యాడ్ పెద్దదని నాకు తెలుసు కానీ టప్పు కూడా పెద్దోడు అవుతాడు కదా ఏంటి అప్పుడు దారిలో బాగా పెరిగిపోతాయి కదా అప్పుడు ఈ ప్యాంటు మనకు సవగ్గా వచ్చినట్టు అయిపోతుంది అలాగే ఇలాంటి దోకడ కాదు నాలుగు అట్టుకు వచ్చేసినాడు అలాగే బావి గారు ఇది చూడండి నాను ఇక ఇది చూడండి సేవింగ్స్ వేసుకుని మేసను ఇది కూడా టప్పుకేనా కాదు మరి మీ అబ్బాయి గారి కోసం వాటికి వచ్చేసినాను అలాగే బాబాయ్ గారు ఇదిగా ఈ చూడండి మీకోసం టోపీ అమ్మా కోళ్ళ ఎలాంటి టోపీ నేను ఎక్కడ పెట్టుకుంటాను మావి గారు ఒకేలా మన పార్న్ వెళ్తే అప్పుడు ఇది పెట్టుకోవాలి కదా ఏంటి కోళ్ళ నేను మన ఊరు దాటి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు నువ్వు ఫార్న్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు మావి గారు ఏదో ఒక రోజు మనం వెళ్తాం కదా ఏంటి అప్పుడు పెట్టుకోండి అలాగే ఈ కాలంలో భవిష్యత్ గురించి ఆలోచించడం చాలా ముఖ్యం కదా ఏంటి కాదు బాబు వామ్మా ఏం తెచ్చావు సోను నేను అన్ని తీసుకొచ్చాను ఏం తీసుకురాలేదు అది అడుగు అయ్యో దేవుడా మాధురి ఇవన్నీ ఏంటి మనకి ఎవరైనా గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారా మనకు తెలిసిన వాళ్ళలో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మనకి ఇన్ని గిఫ్ట్లు ఇవ్వటానికి ఇప్పటి వరకు పెద్ద గిఫ్ట్ ఏదైనా ఉందంటే అది టిఫిన్ బాక్స్ సరే సరే అది నిజమే కానీ మరి ఇన్ని సామాన్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చా ఇవన్నీ నేనే కొన్నానండి అలాగా ఏంటి అయ్యో మాధురి నేను నీకు చెప్పాను కదా షాపింగ్ ఆలోచించి చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలని అవసరం లేనివని తీసుకురావద్దని చెప్పాను కదా అయినా ఇవన్నీ ఏంటి కానీ డబ్బులు ఎక్కడ ఖర్చు అయ్యాయండి మరి నేను అన్ని క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా కొన్నాను మీకు ముందే చెప్పాను కదా ఏ మట్టి బుర్ర క్రెడిట్ కార్డు అంటే ఈ రోజు కాకపోతే రేపు మన డబ్బులు కట్టి తీరాలి కదా 
పైగా నువ్వేమో ఇన్ని సామాన్లు కొని తీసుకొచ్చావు దీని బిల్లు కట్టడానికి మనకు కొన్ని నెలలు ఉపవాసం చేయాల్సి ఉంటుంది నువ్వు చేయి పెట్టుకో సోను ఏంటి సోను సారీ వావ్ మమ్మీ ఈ చాక్లెట్లు అన్ని నా కోసమేనా మనందరి కోసం కోమలి ఒకవేళ మనందరం కలిసి తిన్నామంటే అప్పుడు ఇవి చాలా తక్కువ అవుతాయి ఓ కమాన్ హన్స్ ఇంకో బ్యాగ్ లో చాక్లెట్ జామ్ ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ చేసుకునే ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి కానీ కోమలి ఈ షాపింగ్ అందరికి ఖర్చు ఎంత అయింది ఏమో తెలీదు కానీ హన్స్ ఇరవై వేల కంటే ఎక్కువ మాత్రం కాదు ఎందుకంటే నా క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ కేవలం ఇరవై ఐదు వేలు అంతే విచిత్రంగా ఉంది ఇన్ని సామాన్లు కొన్నావు ఇరవై ఐదు వేలకే వచ్చాయా అలా ఎలా అవుతుంది రోషన్ కనీసం పది ఇరవై సార్లు లెక్క పెట్టాను ఈ సామాన్లన్నీ మొత్తం కలిపితే నలభై వేల రూపాయలు అవుతుంది చూడు రోషన్ ఆ చెప్పు రోషన్ నువ్వు బండి మాత్రమే నడిపించు పెట్రోల్ కి ఎంత అయిందో మాత్రం నువ్వు చూడద్దు కానీ రోషన్ ఒకటైతే చూడాలి కదా మన బండి నో ఎంట్రీ లో వెళ్ళడం లేదు కదా చూసుకోకపోతే మన జర్నీ చాలా కష్టతరమైన జర్నీగా మారుతుంది అయ్యో లేదు లేదు రోషన్ క్రెడిట్ కార్డు ప్రయాణం చాలా చీప్ అండ్ బెస్ట్ కేవలం సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకో తర్వాత ప్రయాణం ఎంజాయ్ చేయి ఓయ్ రోషన్ నేను నా ప్రయాణం నీతో కలిసి ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉంటాను నిజంగా నిజంగా ఇదిగో చేయ త్వరగా టీ టిఫిన్ తీసుకున్నా సారీ నాన్నగారు సారీ ఏం చేస్తున్నావురా చూసి నడవలేమా ఏంటి అంత ఆకలేస్తుందా సారీ మీరు టిఫిన్ చేయటం అయిపోయిందా వారే వా నాన్నగారు మీరు కొత్త చక్క వేసుకున్నారు ఏంటి ఇది నా కోసం కోడలు తీసుకొచ్చింది దేవుడు నాకు కూతురు కంటే మంచి కోడలు ఇచ్చాడు నా గురించి చాలా ఆలోచిస్తుంది కొడుకుని కూడా శ్రవణం లాంటి వాడిని ఇచ్చాడు కదా నాన్నగారు ముందు టిఫిన్ చేయి దుకాణానికి ఆలస్యం అవుతుంది జయ భవానీ జయ భవానీ ఏంటి ఎందుకు నవ్వుతున్నా మా నాన్నగారు నన్ను ఎప్పుడూ నా ముందే పోగొట్టరు అంతే తెలుసు జయన త్వరగా తీసుకురా జయ ఏంటి ఇదిగోండి ఇదిగో మెట్టి అదిగో మెట్టి పిని అరే ఏంటిది కొత్త కప్పు డిష్ కూడా కొత్తదే ట్రే కూడా కొత్తదేనా ఏంటి విషయం అన్ని కొత్త కొత్త వస్తువులు ఏమి నీ నవ్వు మాత్రం పాతదే అది ఎక్కడ కొత్త దొరకలేదా అయ్యా ఏంటి 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 విషయం అవును డాడీ మమ్మీకి క్రెడిట్ కార్డు వచ్చింది కదా అందుకే ఇల్లంతా కొత్త వస్తువులతో నింపేసింది అలాగా నువ్వు ఇంకా ఏమేమి వస్తువులు కొన్నా నేను ఇంకా బట్టలు నగలు అంట్లు కడుక్కుని మేసను దుప్పట్లు సదర్లు ఇప్పుడు మెయిన్ విషయం చెప్పు మొత్తం ఎంత ఖర్చు చేసావు నువ్వు కేవలం ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు దాన్ని కేవలం అనరు మొత్తం ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అయిందంటారు అవును అదే మొత్తం ఇరవై ఐదు వేలు జయలక్ష్మి గడ అవును నాని జయ గడన్ బాబు మీ పేరు మీద కొరియర్ వచ్చింది మేడం నా పేరు కొరియర్ ఇక్కడ సైన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాబు ఎవరిదే సిఎల్ కే బ్యాంక్ నుండి వచ్చింది నువ్వు క్రెడిట్ కార్డు షాపింగ్ చేసావు కదా దాని బిల్లు పంపించుంటారు వాళ్ళు చూపించు 
क्रेडिटा अभी <laughs> षापिंग <laughs> 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 अतु मन लेडी शुद्ध नमक मन की कार्ड इच्छा खचित अत प्रॉब्लम अटदे अत मैसे कदा मैडम गुजर कंगार पड़ा अवसर मेमी पूर्ति नमक क्रेडिट कार्ड ली सोना बेटी फोन बिल मर्यादस्था <laughs> चूडी <laughs> अर्थंटी <laughs> सुन मन चुनावी चलवला अलाग्रता विन 
మేము ఎవరం ఈ బిల్లులో ఒక్క రూపాయి కూడా కట్టం కట్టం అలాగే అలాగే మేము ఇప్పుడే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం ఇప్పుడు వచ్చాడు దారిలో వంట ఇప్పుడు వచ్చింది చెట్టు కిందికి మన వంట ఏంటో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది వాడికి మీరెవరు టెన్షన్ పడకండి ఇప్పుడే మీ సమస్యకు సమాధానం వస్తుంది మీరిప్పుడు నాతో అన్న మాటలని వీళ్ళిద్దరితో కూడా ఒకసారి చెప్పండి ఎందుకంటే డబ్బులు వసూలు చేయడానికి వీళ్ళిద్దరే వస్తారు కదా కొంచెం తెలివి తక్కువ అలాగే ఈ లంబు వాడైతే నిజంగా పిచ్చివాడు మీలాగే ఒక ఆవిడ డబ్బులు ఇవ్వనని చెప్పింది పాపం ఇప్పుడు ఆవిడ భర్త గుడి బయట కూర్చొని భిక్షం అడుక్కుంటున్నాడు అలాగే ఫ్రీ అయ్యి జీవితాంతం సుఖపడుతున్నాడు చూడండి మీరు ఒకవేళ డబ్బులు ఇచ్చేస్తే అప్పుడు అది హెచ్చరిక ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే అప్పుడు బెదిరింపు మీ భర్త గ్యారేజ్ నడిపిస్తాడు కదా అలాగే మీ బంగారు కొండ నాలుగు తరగతిలో ఉన్నాడు అలాగే మీ భర్త మేడం ట్యూషన్స్ చెప్తారు అలాగే మీ భర్త మేడం డాక్టర్ ఏనుగు బరువు తగ్గించుకోవడానికి బయటికి వెళ్ళారు కానీ ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చారు అలాగే మీ భర్త మేడం అవును గడా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఓనర్ ఇప్పుడు కూడా దుకాణంలోనే ఉన్నారు చూడండి మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు అలాగే ఏ టైంలో ఎక్కడుంటారు నాకు అన్ని తెలుసు చూడండి మేమెవరిని ప్రేమిస్తామో వాళ్ళు మా దగ్గరకు రాకపోతే అప్పుడు మీరెవరిని ప్రేమిస్తారో వాళ్ళు మీ దగ్గరకు రారు అంతే మీరు ఎవరిని ప్రేమిస్తారు డబ్బుల్ని కమాన్ మేడమ్స్ నవ్వండి ఆరోగ్యానికి నవ్వడం చాలా మంచిది నవ్వండి 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 వరదల మునిగిపోతున్న వ్యక్తికి ఒకవేళ చెక్క కర్ర కనిపిస్తే దాన్ని పట్టుకుని ప్రాణాలు కాపాడుకుందామని పట్టుకునేసరికి అది చెక్క కర్ర కాదు పామని తెలిస్తే ఎలా ఉంటుంది అదే విధంగా ఉంది ఇప్పుడు గోకులధామ ఆడవాళ్ల పరిస్థితి క్రెడిట్ కార్డు చూడగానే సంతోషంలో మునిగిపోయారు కానీ అదే క్రెడిట్ కార్డ్ ని చూసి ఇప్పుడు తల మీద చేయి పెట్టి కూర్చున్నారు చాలా షాపింగ్ చేసేసారు షాపింగ్ మన దేశంలో ఆడవాళ్ళు చేస్తారు కానీ కుటుంబ సంతోషం కోసం చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు అర్థమైంది ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ తో వాళ్ళు షాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కుటుంబానికి సంతోషం కాదు సమస్యలు కొనిస్తున్నారని మీరే చూసారు కదా ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందో వాళ్ళకి ఇప్పుడు బెదిరింపులు వినవస్తున్నాయి ఒకవేళ దీని బిల్ కట్ పోతే అప్పుడు గోండాలను పంపిస్తాం అంటూ ఫ్రెండ్స్ టెన్షన్ గా ఉంది కానీ మీకు మాత్రం కేవలం ఒక్కటే ఉంటాయి నవ్వులు వినోదం మరి నవ్వుతూ ఉండండి తారక మామ అయ్యారమని చూస్తూ హలో చెప్పు మీ మాట వినగానే నాకు ఎలా ఉందో తెలుసా కుబేరుడి పాండగర తొరికి సెట్ అయిపోయినది ఏం చెప్తున్నా నువ్వు ఏంటి నాకు ఊరికే ఓ పాలి మీ మాట వినాలనిపించినది అందుకే కాబోతున్నది 